Hi friends, welcome to Sri Arts Fashion. In our channel, you can see a neck blouse and a neck design. Now, we have a red color and gold color blouse. Now, we have a gold color blouse material. We will cut the design and cut the design. Now, we will cut the lining piece. Cut puni wajibkan. Paling na body orang measurement ada tu, arm bolon, neck bandu U neck la. Nama nahl mula nama yebli cut puni omo. Yang dalam kita ada tu, nama lor dia body shape cut puni omo. Amanda madri lining piece la matu. Na ibu cut puni wajibkan. Ini dah wajib nama yebli design puni ada tu, sari sari ke matchinga design puni ada tu. Abang ada neck pakla. Paling na ibu lining nahl mula piece bandu kila wajibkan fold side. Open side ada, abdi orang kita pahang. Next side, anda fold aja turun. Ipo na lining anda, arm hole neck, segala macam muncul. U neck kotor cut puni aja turun. Ini dah aja, nama. Ini dah lining piece yang lain aja, nama main piece anda cut puni aja turun. Kalau ada yang lain, cut puni boleh bantu kawan nama cut puni. Karena, adi kita cut puni itu kotor, nama cut puni aja turun. Extra piece anda. Adik kamyah cut puni itu, na, nama lalu orang memeh panam mudi ada, adik nala, niaga tapat cut puni ada tu langgeng pas tu. Ipo, ipo na normal unek abdin kaya nala, na orang lining cut puni tu kami kela, lining bandu normal unek, na mae apri body macam mana macam tu, or normal la cut puni, mana mae dah lining cut puni, kerana ada macam tu, the main piece na cut puni ada tu kaya. Kerana nama madri, rende pesen boleh alaik ke, nama cut puni edtulah. Edtulah, nama ini apa stitch pun terus dengan dia baca. Ipo saya ni nak red color red color red color orang kerana nala, adalah rende kunci pesen nak cut puni edtulah. Orang anjir anjir ke, cut puni edtulah cerita. Ipo ini dah bandu design ini apa dia pun terus dengan dia baca. Ipo ini dah nala nala madri ke, boleh square shape ke, kunci cut puni edtulah. Kepala, nama kita ni pes tebeyo. Anda lalu pun nama cut puni terkala. Nai pun rendu piece baik kerana nala, ur square shape itu nai pun cut pun raya. Nai itu mana canvas lama, apa dia tekrar dengan kita dah orang lu kami ke pura. Ipan armula, nih ngai ipan touch pun lagi dengan apa dia canvas lama kita teri ada design baik nana apa dia ingat orang, ini madri touch kala. Orang ini madri square shape ke cut puni terang. Ini untuk romba melly sah tinna kerana nala. Nah, bandu boleh piece kebala, rendu piece baik raya. Nah, itu bandu kiri lalu ke material lalu ke color teriok di kerana nala, boleh piece baik cah, kandi pat teriok. Ina romba thinna lalu kondo material, anala rendu piece baik raya. Oven lalu, berengah square shape lalu, nama kita tevia nala itu ada kongga. Itne piece tevia, orang lalu itne piece, nihing baiknya pering ya, abdi ingat ada design panitia, itne piece itu nih. Ipana rendu piece tak baiknya pora. Ina madu square shape ke, cut panitia terengah. Ipo, ini necklace ini, apa yang mudik kerana dengan kita kepalanya. Ipo lining piece kecil bocci, mana bandi main piece bocci. Ini mazur shoulder larnde, karakter ka abdi ni check pani, mana shoulder bocci, anda yang itu larnde, niaga tak kira minyak. Ipo shoulder rendu pakmu shoulder niaga karakter ka, ialah center karakter ka, ialah check pani niaga tak kira, orang lagi easy arko. Bangga, ini masih shoulder larn de, uru kal ni cie, cap bete abdiye, tak kira minyak. Tak kira bodoh, nama neck la bandar anda U shape kurus kulla, adalana niye yield kama tercah dah, correcta baru. Yield tu tercah kena, orang lu kau tu tuh kit nih kau, adalana yield kama, adi enda shape laru kau, adai shape kau abdiye tercah tu bangga. Niye teru, anda U la teru pun bodoh kuda, yield kama teru punya. Adem ada ni, kunci neck la ni yang tykin bodi, apa umi kunci formia tyinge. Formia tercah dah, orang kau ni ada U shape kau ni correcta orang. Orang ni ipot tercih tu, najis cut panik la, najis cut panik la tu kunci kawan ama cut panik la, tayil la, kau cut panik la, tayil la cut panik la dingye. Orang orang inch, arah inch kau apa itu itu, najis cut panik la. Najis cut panik la, ni dah madri tripit la, ul pakama. Terpetikan, awal kata tayel teri ada dengan barangnya. Dalam madri, gawan amat terpengar. Ia nak, ipun lining ulah poy itu ulah poyo main piece beli lebaran madri. Nengi terpengar. Lining bandar, dalam tu beli le teri ikut ada. 
தெரியாத அளவுக்கு திருப்பிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து அது தெரியாமல் திருப்ப முடியுங்கிறதுனால நார்மலாக திருப்பிடுறேன் நீங்கள் வந்து அப்படி திருப்ப முடியலனா திருப்பிட்டு அயன் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக அயன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே படிஞ்சு நிற்கும் உங்களுக்கு தையல் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஓரமாக தச்சிடலாம் லைன் பீஸ் லைனிங் பீஸ் உள்ளே இருக்கிற மாதிரியும் மெயின் பீஸ் மேலே இருக்கிற மாதிரியும் பார்த்து தைச்சிடுங்க அப்படி நீங்கள் தைக்கும் போது தான் லைனிங் பீஸ் சைடில் தெரியுதா அப்படிங்கிறது கவனமாக பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஒரு ஷோல்டர்லேருந்து அடுத்த ஷோல்டர் வரைக்கும் பொறுமையாக அந்த நெக் ஓரமாக தைச்சி இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம நெக்லைன் முடிச்சாச்சு ஒரு கேன்வாஸ் இல்லாமல் நம்ம நெக்லைன் முடிச்சாச்சு இப்போ அந்த பீஸை வச்சு எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் ஷோல்டர்லேருந்து வைக்க போகிறேன் ஷோல்டர் நேர் கீழே இந்த ரெண்டு பீஸையுமே நான் வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு பீஸ் நான் இப்போ ரெண்டு பீஸ் வைக்கிறேன் உங்களுக்கு மூணு பீஸ் வைக்கணும்னா கூட மூணு பீஸ் வச்சு கூட நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இல்லை எனக்கு வந்து நெக்கில் சென்டரில் வேணுனாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி சென்டரில் இப்போ நான் மூணு பீஸ் வந் வச்சோன்னா அது ஷோல்டர் விட்டு போயிடுது அப்படிங்கிறதுனால நான் மூணு பீஸ் வைக்க போகிறது இல்லை ரெண்டு தான் வைக்க போகிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷோல்டர்லேருந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு பீஸும் அதாவது ஒரு அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பு வந்து ஒரு டைமண்ட் மாதிரி வர்ற மாதிரி மேலேருந்து கீழ்ப்பக்கமாக வைக்கிறேன் அது எந்த இடத்துல வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கரெக்ட் வச்சு பார்த்துட்டு பின் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் அதை அசையாமல் இருக்குன்னா வச்சு பார்த்து பின் பண்ணிவிடுங்க இல்லை இதை விட எனக்கு சின்ன ஸ்கொயராக போதும்னா கூட சின்ன ஸ்கொயர் மாதிரி கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசு தேவைங்கிறது உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி மைண்டை பொறுத்து தான் அதனால் நீங்கள் எந்த எவ்வளோ பெருசு இந்த ஸ்கொயர் ஷேப் வேணுங்கிறதே பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எந்த இடத்துல வந்து நம்ம வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பின் பண்ணும்போது அது அசையாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் நீங்கள் அதே மாதிரி என்ன கலரு மெட்டீரியல் எடுத்துருக்கீங்களோ அதே கலரில் நூல் எடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அது அந்த நீட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வேறு கலர் நூல் போடும்போது அது நீட்டாக இருக்காது அதனால் நூல் எடுக்கிறது போது கூட கவனமாக அது என்ன கலரில் மெட்டீரியலோ அதே கலர் த்ரெட் போட்டிங்கன்னா தான் நீட்டாக அழகாக இருக்கும் பாருங்க பொறுமையாக ஒரு பக்கத்தில் இருந்து வந்து அந்த கார்னரில் வந்து நிப்பாட்டி ஊசியை கீழே இறக்கி நிப்பாட்டிட்டு திருப்புங்க ஏன்னா ஊசி மேலே எடுத்து திருப்பும்போது நீங்கள் எந்த இடத்த தையல் போட்டிருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல கரெக்டாக அப்புறம் வராது அதனால் ஊசியை கீழே இறக்கிட்டு அப்புறமா ஃபுட்டை மேலே தூக்கி திருப்பி இந்த மாதிரி தைங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பை வந்து தச்சு முடிச்சாச்சு இதே மாதிரி அடுத்த ஸ்கொயரையும் ஃபுல்லாக சுற்றி ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் ஓரமாக தையல் போடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இது மேலே லேஸ் வைக்கும் போது அந்த தையல் தெரியக்கூடாது அதனால் ஓரமாக போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது தையல் தெரியாமல் இருக்கும் இல்லைன்னா தையலை பிரித்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஓரமாக இந்த மாதிரி கரெக்டாக எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பா பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஓரமாக தையல் போடுங்க அதேமாதிரி காரணம் வரும்போது ஊசியை கீழே நிப்பாட்டி திருப்புங்க பாருங்க இந்த மாதிரி நாலு பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாலு பக்கமும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்கொயர் ஷேப்புமே ஸ்டிச் பண்ணி அந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம எப்படி வந்து இதில் லேஸ் வைக்கிறதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இது லேஸ் வச்சால் ரொம்ப இந்த தையல் தெரியாமல் ரொம்ப ஃபினிஷிங் அழகாக இருக்கும் அதனால் நம்ம இதே நான் இதை வந்து இதே கலரில் ரெட் கலரும் கோல்டன் கலரும் சேர்ந்த மாதிரி லேஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த லேஸ் எப்படி வைக்கிறதுங்கிறத பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் கால் இன்ச்சோ அரை இன்ச்சோ இந்த எவ்வளோ தேவையோ எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்புங்கிறதுனால நீங்கள் பாயிண்ட் திருப்புறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்து அடுத்த ஸ்கொயருக்கு இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக வர்ற மாதிரி பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வர்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஷேப் வந்து அழகாக இருக்கும் அதுமாரி நீங்கள் கால் இன்ச்சு எடுக்கும்போது அந்த தையல் வந்து அந்த லேஸுக்கு சென்டரில் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா தையல் நீங்கள் வெளியில் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த தையல் வந்து நீங்கள் லேஸ் தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த மெட்டீரியலோட ஃபீஸ் வந்து வெளியில் தெரியும் அப்படி தெரியாமல் பார்த்து கவனமாக தைங்க பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃப்ளீட் வச்சு 
இதை திருப்புங்க அப்படி திருப்பும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக திரும்பும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பு வராது அதனால் இந்த மாதிரி சின்னதாக ஒரு ஃப்ளீட் வச்சு லேஸை திருப்புனிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது நீட்டாக அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வச்சு பாயிண்டில் வரும்போது ஒரு சின்ன ஃப்ளீட் வச்சு திருப்புங்க அதே மாதிரி அந்த பாயிண்ட்டு கிட்டே வந்து திருப்பாதீங்க பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு இன்ச்சு கேப் இருக்கும்போது அந்த ஃப்ளீட்டை வச்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அதை வந்து அப்படி சேர்ந்தாப்பில் தைக்கிறதுக்கு முடியும் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்புறம் தையலை பிரித்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ளீட் வச்சு இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கேப் விட்டு நிற்கும் போது ஊசியை கீழே இறக்கிங்க இறக்கிட்டு ஃபுட்டை தூக்கிட்டு இந்த மாதிரி சின்னதாக ஃப்ளீட் வச்சு திருப்புங்க பாயிண்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வருது பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு லேஸ் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் அதுவும் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி லேஸ் கிடைக்குதுங்கிறத அதே கலரில் கிடைக்கும் போது நம்மளுக்கு சிலது வந்து கால் இன்ச்சில் கிடைக்கும் சிலது கால் இன்ச்சு இருக்காது ஒரு இன்ச்சு தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி பண்ணும்போதும் ரொம்ப அழகாக நீட்டாக இருக்கும் அதனால் லேஸ் வந்து உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி மைண்டை பொறுத்து தான் எப்படி நமக்கு லேஸ் வைக்கணுங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்கொயர் தான் வைக்கணும்னு இல்லை ஸ்கொயரில் கூட நம்ம ரவுண்டு வச்சா கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே நம்ம லேஸ் வச்சு தச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக வரும்போது லைட்டாக மடித்து அந்த லேஸை தைச்சி ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மடிக்காமல் விடும்போது உங்களுக்கு அந்த லேஸ் வந்து பிரிஞ்சு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அப்போவும் எப்போ முடிக்கிறோமோ அதே டைம்லேயும் கொஞ்சம் பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பேக் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த இடம் வந்து பிரியாமல் இருக்கும் லைஃப் லாங் அது பிரியாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போது அடுத்த பக்கமும் அதே மாதிரி தைச்சி முடிச்சிடலாம் ஏன்னா லேஸில் ரெண்டு சைடும் தைச்சா தான் உங்களுக்கு அந்த லேஸ் வந்து தூக்காமல் இருக்கும் அந்த இடத்துல படிஞ்சு இருக்கும் அதனால் ரெண்டு பக்கமும் தையல் போடுங்க எந்த லேஸ் வாங்கினா கூட கால் இன்ச்சினாலும் சரி ஒரு இன்ச்சினாலும் சரி ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அது நீட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் தைச்சி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் தச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இவன் பாருங்க இந்த டிசைன் வந்து எவ்வளோ அழகாக நீட்டாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம சிம்பிளாக அதாவது சாரி வந்து பூனம் சாரி தானே அதில் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு இல்லாமல் நம்ம சிம்பிளாக அந்த டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ நெக்லைன் வந்து பிளைனாக இருக்கிறதுனால இதே இடத்துல நான் அதே அந்த ரெட் கலர் லேஸ் நம்ம எந்த ஸ்கொயர் ஷேப் வச்ச லேஸுக்கே இந்த நெக்லைன் ஃபுல்லாக நான் வைக்க போகிறேன் இப்போ இப்போ இதுக்கு வந்து ரவுண்ட் நெக் தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ நார்மலாக நான் ரவுண்ட் நெக் வந்து கட் பண்ணி வச்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பா ஷேப்போ எது நார்மல் ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி நம்ம கட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன நெக் வைக்கணுமோ அதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் இப்போ தான் கற்றுக்க போகிறீங்க எனக்கு வந்து டிசைன்லாம் கட் பண்ண வராது ஆனால் எனக்கு டிசைன் வச்சு ப்ளவுஸ் தைக்கணும் அப்படிங்கும்போது இந்த டிசைன் நீங்கள் தைக்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீட்டாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அதேமாதிரி என்னோடய சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதேமாதிரி இன்னும் நிறைய நான் இதே மாதிரி ப்ளவுஸ் டிசைன் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் லேஸை தச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ நீட்டாக அந்த டிசைன் வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சுங்கிறத பாருங்க இப்போ வந்து சென்டர் பகுதி வந்து எனக்கு பிளைனாக இருக்கிறதுனால இதில் வந்து நான் ஒரு பேட்ச் ஒட்ட போகிறேன் பாருங்க டிசைன் நம்ம முழு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இந்த சென்டரில் இப்போ நம்ம பேட்ச் ஒட்டிக்கலாம் நான் சின்னதாக தான் ஒரு பேட்ச் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஸ்டோன் வேணும்னா சின்னதாக ஒரு ஸ்டோன் மட்டும் விட்டுனா ஒட்டிக்கோங்க இல்லை பீட்ஸ் தட்ட பீட்ஸ் வைக்கணும்னா கூட வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நீட்டாக அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் சின்னதாக அதே கலரில் ஒரு சின்ன பேட்ச் தான் ஓட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் கண்டிப்பாக பார்க்கணுன்னாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அதேமாரி இதேமாரி நிறைய ஜாக்கெட் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் டிசைன் பார்க்கணுன்னா கூட கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி
போட்டுடுங்க ஒட்டிட்டு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதை காய விட்டுடுங்க காய விட்டுட்டு அப்புறமா அந்த ஜாக்கெட்டை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலாம் நம்ம தச்சு ஃப்ரெண்டு ப ஸ்லீவ் எல்லாம் தச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக அழகாக இருக்கும் இந்த ஸ்டோனும் கீழே விழாமல் இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு எவ்வளோ அழகான சிம்பிளான ஒரு டிசைன் நமக்கு கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ சேரீக்கு மேட்சிங்கான பிளவுஸ் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன்